আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ সরল রেখা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি পয়েন্ট টু প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট টু এর পাঁচের এক নম্বর কোশ্চেন দিয়ে আজকে আমি আলোচনা শুরু করব তাহলে শুরু করা যাক আজকের আমাদের মূল আলোচনা এখন খেয়াল করে এখানে যেটি বলা হচ্ছে আমাদেরকে যে সেভেন কমা ফাইভ ও মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাংশের সমত্রিখণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তার মানে হলো এখানে যে রেখাটা গঠিত হবে সেই রেখাটা সমান তিন ভাগে বিভক্ত হবে যেহেতু প্রশ্নে বলা হয়েছে সমত্রিখণ্ডক এই কারণে রেখাটাকে আমাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে এখন কথা হলো একটা রেখা যখন সমান তিন ভাগে বিভক্ত হয় তখন অনুপাতটা কেমন আসে এটা আমরা জানি যে একটি রেখাংশ সমত্রিখণ্ডক হওয়ার শর্ত হল রেখাটি ওয়ান ইস টু টু অথবা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হবে তাহলে ফার্স্টে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে এই দুটো সংযোজক রেখাংশ এটা দিয়ে আমরা একটা রেখাংশ অঙ্কন করব তাহলে আমরা একটা বিন্দু ধরে নিচ্ছে এ এখানে যে সেভেন কমা ফাইভ এই বিন্দুটা ধরে নিলাম এখান থেকে একটা রেখাংশ সংযোজক করে নিলাম এটা হলো ধরে নিলাম হচ্ছে বি বিন্দু পর্যন্ত বি হচ্ছে এখানে স্থানাঙ্ক আমাদের মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান এখন এই রেখাটাকে সমান তিনটা অংশে বিভক্ত করতে হবে তাহলে আমি ধরে নিলাম এখানে একটা বিন্দু আছে এটা হচ্ছে আমাদের সি বিন্দু এটা ধরলাম হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর এখানে ধরলাম হচ্ছে একটা বিন্দু এটা হচ্ছে একটা ডি বিন্দু ধরে নিলাম এটা হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু তার মানে হচ্ছে এই এই অংশের সাথে এই অংশটা সমান এই অংশটা সমান তাহলে আমরা বলতে পারি এ সি ইকুয়াল সি ডি ইকুয়াল বিডি এখন দেখো এখানে যেহেতু এই এ বি একটা রেখা এ বি রেখার উপর দুইটা বিন্দু পেয়েছে একটা হলো সি বিন্দু একটা হলো ডি বিন্দু তাহলে আমাদের বের করতে হবে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমি একটু আগে বলে আসলাম যে একটি রেখাংশ সমতিখণ্ড হওয়ার শর্ত ছিল রেখাটি টু ইস টু ওয়ান অথবা ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হবে এখন আমরা যদি সি বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করি প্রথমে যে এ বি রেখাকে সি বিন্দুটি কী অনুপাতে বিভক্ত করতেছে সি বিন্দু যদি ধরি তাহলে আমাদের আসতেছে এ থেকে সি এ অংশটা আর হচ্ছে বি থেকে আমাদের সি এ অংশটা এ অংশটা যেহেতু বড় আর এ অংশটা যেহেতু ছোট তার আমরা বলতে পারি সি বিন্দুটি এ রেখাকে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন যে এ বি রেখাকে এখন দেখো যেহেতু এ বি রেখাকে সি বিন্দুটি ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করেছে তাহলে আমাদেরকে এখানে অন্তর্বিভক্ত সূত্র প্রয়োগ করতে হবে অন্তর্বিভক্ত সূত্রটা আমরা জানি যে এম ওয়ান এক্স টু প্লাস এম টু এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এম ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এম টু ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু সূত্রগুলো স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে তোমরা স্ক্রিন থেকে সূত্রগুলো দেখে নিতে পারো এখন দেখো যেহেতু সি বিন্দুটা এ বি রেখাকে অন্তর্বিভক্ত করে আর আমরা জানি অন্তর্বিভক্তের ক্ষেত্রে এই ইকুয়ালের বাম পাশে আসবে হচ্ছে যে বিন্দুটা ভিতরে থাকবে তার মানে আমরা লিখতে পারি এখন এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বাম পাশে আসবে হচ্ছে অন্তর্বিভক্তকারী যে বিন্দু সেটা ইকুয়াল এবার ডান পাশে আমরা সূত্র প্রয়োগ করব এম ওয়ান এম ওয়ান হলো এখানে ওয়ান ইন্টু হচ্ছে এক্স টু এখন দেখো রেখা যেহেতু এ বি তাহলে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা হলো এক্স টু ওয়াই টু তাহলে এক্স টু হলো এখানে মাইনাস টু আমরা মাইনাস টু লিখলাম তারপর সূত্রের প্লাস তারপর হচ্ছে এম টু এম টু হলে এখানে টু ইন্টু হলো এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান হলে এখানে সেভেন ডিভাইডেড বাই হলো ওয়ান প্লাস টু কারণ এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এবার হচ্ছে ওয়াই এর অংশ সূত্র আমাদের ছিল এম ওয়ান এম ওয়ান হচ্ছে এখানে ওয়ান ইন্টু হলো ওয়াই টু ওয়াই টু হলে এখানে মাইনাস ওয়ান তো আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান সূত্রের প্লাস তারপর হচ্ছে এম টু এম টু হলো টু ইন্টু হলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে আমাদের ফাইভ ডিভাইডেড বাই হলো ওয়ান প্লাস টু এটা একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিব আর এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিব ইকুয়াল এখন আমরা একটা ক্যালকুলেশনগুলো আসতে আসে নিচে আমাদের থ্রি আর উপর আসতে আসে মাইনাস টু প্লাস এটা যদি আমরা যোগ করে আসতে আসে আমাদের ফোরটিন কমা এখানে নিচে আসতে আসে থ্রি উপরে আসতে আসে আমাদের মাইনাস ওয়ান প্লাস এখানে আসতে আসে আমাদের টেন এটা ফার্স্ট ব্যাকেট দ্বারা আবদ্ধ করব ইকুয়াল এখন দেখো এখানে আসতে আসে আমাদের টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই থ্রি কমা এখানে আসতে আসে আমাদের নাইন ডিভাইডেড বাই থ্রি এখন যদি আমরা টুয়েলভকে থ্রি দ্বারা ভাগ করি আসতে আসে আমাদের ফোর কমা এখানে হলো থ্রি তার মানে আমরা লিখতে পারি সুতরাং সি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল হলো ফোর কমা 
সেই এখানে যেহেতু আমাদেরকে বলা হয়েছে সমত্রিখণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য আমরা একটা স্থানাঙ্ক পেয়েছি ফোর কমা থ্রি তার মানে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা পেয়েছি এখন আমাদের বের করতে হবে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখন দেখো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা সিটাকে আমাদের মনে মনে বাদ দিতে হবে তাহলে এ থেকে ডি এই অংশটা বড় আর বি থেকে ডি বা ডি থেকে বি এর অংশটা ছোট তার মানে ডি বিন্দুটি এই রেখাটাকে হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে আমরা একটু আগে বলে আসলাম যে একটি রেখা সমুদ্রিখণ্ড করার শর্ত হচ্ছে রেখাটি ওয়ান ইস টু টু অথবা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে সি বিন্দুকে আমরা ওয়ান ইস টু টু দিয়েছি এবং ডি বিন্দুকে এখন আমাদের দিতে হবে টু ইস টু ওয়ান সুতরাং এখন আমরা লিখতে পারি যে এ বি রেখাকে এখন দেখো যেহেতু ডি বিন্দুটি এ রেখাকে অন্তর্বিভক্ত করে তাহলে আমরা অন্তর্বিভক্ত সূত্র বসাবো ডি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা ইকুয়ালের বাম পাশে আসবে লিখতে পারি আমরা এক্স টু কমা ওয়াই টু ইকুয়াল ডান পাশে আমরা সূত্র বসাবো এম ওয়ান এম ওয়ান হলো টু ইন্টু হলো এক্স টু এক্স টু হলো এখানে মাইনাস টু এটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিব প্লাস তারপর হচ্ছে এম টু হলো ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান হলো এখানে সেভেন নিচে আসতেছে আমাদের টু প্লাস ওয়ান কমা এবার হচ্ছে ওয়াইয়ের অংশ এখানে টু প্লাস ওয়ান আগে লিখে নিলাম তাহলে উপর হচ্ছে এম ওয়ান এম ওয়ান হলো টু ইন্টু এক ওয়াই টু ওয়াই টু হলো এখানে মাইনাস ওয়ান প্লাস তারপর হচ্ছে এম টু ইন্টু হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হলো এখানে ফাইভ এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিব আর এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিব ইকুয়াল নিচে আসতেছে থ্রি উপর আসছে আমাদের মাইনাস ফোর প্লাস এখানে আসতেছে আমাদের সেভেন কমা এখানে আসতেছে আমাদের মাইনাস টু প্লাস এটা হলো ফাইভ নিচে হলো থ্রি এখানে জাস্ট আমরা নর্মাল ক্যালকুলেশন করেছি যোগ বিয়োগ আর গুণ করে দিয়েছি এখানে এখন উপরে আসতেছে আমাদের এখানে থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি কমা এখানে আসতেছে আমাদের থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো থ্রি কারণ মাইনাস ফোর প্লাস সেভেন ক্যালকুলেশন করলে থ্রি আসে মাইনাস টু প্লাস ফাইভ ক্যালকুলেশন করলে আসতেছে আমাদের থ্রি ইকুয়াল আসতেছে এখানে আমাদের ওয়ান কমা ওয়ান সুতরাং আমরা লিখতে পারি ডি এর স্থানাঙ্ক পেয়েছি আমরা এক্স টু কমা ওয়াই টু ইকুয়াল হলো ওয়ান কমা হচ্ছে ওয়ান এটাই হলো আমাদের অপর সমত্রী খণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেখো দুইটা আমরা স্থানাঙ্ক বের করেছি একটা হলো সি এবং একটা হলো ডি দুইটা আমরা একইভাবে ক্যালকুলেশন করেছি শুধুমাত্র এখানে অনুপাত চেঞ্জ হচ্ছে সি এর ক্ষেত্রে ছিল ওয়ান ইস টু টু আর ডি এর ক্ষেত্রে হলো টু ইস টু ওয়ান এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি পয়েন্ট টু এর পাঁচের দুই নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক পাঁচের দুই নম্বর কোশ্চেন এখন খেয়াল করে এখানে যেটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে প্রমাণ করো যে মূল বিন্দুটি মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস টু এবং সিক্স কমা ফোর বিন্দুদের সংযোজক রেখাংশের একটি সমতি খণ্ডক বিন্দু এবং অপর সমতি খণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এখন দেখো এখানে এ দুইটা বিন্দু দেওয়া ছিল এ দুইটা বিন্দু দিয়ে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে মূল বিন্দুটি এই সংযোজক রেখাংশ সমতি খণ্ডক একটা বিন্দু হবে আমরা জানি সমতি খণ্ডক একটা বিন্দু হওয়ার শর্ত হচ্ছে রেখাটি ওয়ান ইস টু টু অথবা টু ইস টু আর অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হবে তার মানে যেহেতু এখানে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে মূল বিন্দুটি এই রেখাকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করবে তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে অনুপাতের মান তার মানে হচ্ছে এম ওয়ান ইস টু এম টু বের করতে হবে তারপরে আমাদেরকে বলা হয়েছে সম অপর সমতি খণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক তার মানে আরেকটা যে স্থানাঙ্ক আছে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে এখন দেখো আমি যদি চিত্র অঙ্কন করি তাহলে তোমাদের অঙ্কটা বুঝতে সুবিধা হবে আমি যে একটা অঙ্কন করে নিই পাশে এটা এটা হচ্ছে এক্স x প্রাইম ওয়াই এটা হলো ওয়াই প্রাইম এখন দেখো এখানে বলা হচ্ছে এই রেখাটা মূল বিন্দু দিয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে রেখাটা এরকম হবে এটা হচ্ছে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে ধরে নেই যে এটা ধরে হচ্ছে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক ও দ্বারা প্রকাশ করে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা জানি হচ্ছে জিরো কমা জিরো এখন দেখো এখানে বিন্দু হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা টু তার মানে এই বিন্দুটার অবস্থান হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগে আমি বিন্দুটাকে এখানে ধরে নিলাম এটা হচ্ছে এ বিন্দু যে মাইনাস থ্রি কমা হচ্ছে মাইনাস টু আর এখানে এটা একটু বৃদ্ধি করি হালকা এটা হচ্ছে বি বিন্দু ধরে নিলাম বি বিন্দু হচ্ছে সিক্স কমা এখানে হলো ফোর এটা হলো বি বিন্দু এখন এখানে একটা অংশ আর এখানে একটা অংশ আমরা ধরে নিলাম যে এ অংকটা অংশ সি হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই যেহেতু বলা হচ্ছে এই মূল বিন্দুটা এ রেখাংশকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত তার মানে এখানে এক অংশ এক অংশ আর এখানে একটা এক অংশ তার মানে ও এ ও সি আর সি বি পরস্পর সমান এখন যেহেতু বলা হচ্ছে যে মূল বিন্দুট
আমরা জানি একটা একটা বিন্দু দ্বারা একটা রেখাংশ সমত্রিক অন্তর্গত হওয়ার শর্ত হচ্ছে রেখাটি 1:2 অথবা 2:1 অনুপাতে অন্তর বিভক্ত হবে এখন যেহেতু বলা হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে তাহলে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা জানি যে 0,0 তার মানে এখানে x এর মানও আছে এবং y এর মানও আছে তার মানে লিখতে পারি এখানে যে সূত্রা ab রেখাকে এখন দেখো এখান থেকে আমাদের m1 m2 বের করতে হবে তাহলে আমরা সূত্র প্রয়োগ করতে পারি যেহেতু এটা অন্তর্বিভক্ত হয়েছে অন্তর্বিভক্ত সূত্র আমরা জানি যে x m1 x2 m2 x1 m1 m2 m1 y2 m2 y1 m1 m2 সূত্রগুলো স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে তোমরা স্ক্রিন থেকে সূত্রগুলো দেখে নিতে পারো যেহেতু এখানে ab রেখা ab রেখাকে a বিন্দুটা সো এই বিন্দুটা সমান তিন ভাগে বিভক্ত করবে তার মানে এটা হচ্ছে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু আর এই বিন্দুটা ভিতরে আমরা জানি সূত্র বসালে ভিতরে যে বিন্দু সেটা হচ্ছে বাম পাশে থাকে তাহলে 0,0 লিখতে পারি ইকুয়াল এখানে হচ্ছে m1 এর জায়গায় m1 থাকবে ইনটু হচ্ছে x2 এই যেহেতু a b রেখা এটা হচ্ছে x1 y1 x2 y2 x2 হলো এখানে 6 প্লাস m2 ইনটু হলো x1 x1 হলো এখানে -3, तपर हे नीचे थकबो एखे हमारे एम ओन प्लस एम टू और इन आस्ते आस्ते नीचे थकबो एम ओन प्लस एम टू एबारे सूत्र बसाई जे एम ओन तपर हे वाई टू वाई टू हल एखे फोर प्लस एम टू इन टू हल एक्स वाई वाई टू वाई टू हल माइनस टू एखे एक क्योंकुलेशन करब ये जे इक्ुअल इन आस्ते आस्ते सिक्स एम ओन और इन हम माइनस थ्री एम टू डिवाइडेड बच्चे एम ओन प्लस एम टू कमा इन आसते से फोर एम ओन माइनस एखे हे टू एम टू डिवाइडेड बच्चे एम ओन प्लस एम टू एन देखो ये पास थकते से बाम पास जिरो कमा जिरो এখন দেখো এখান থেকে যেহেতু আমাদেরকে বের করতে হবে অনুপাতের মান আমরা জানি অনুপাতের মান বের করলে যে কোনো একটা অংশ নিয়ে ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যায় হয় এক্সের অংশ নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করবো না হলে ওয়াইয়ের অংশ নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব এই টাইপের ম্যাথ আমাদের আগের পর্বগুলোতে ছিল সুতরাং যদি আমরা এক্সের অংশ নিয়ে ক্যালকুলেশন করি তাই এই পাশে এক্স হলো জিরো ইকুয়াল আর এই পাশে হলো সিক্স এম ওয়ান মাইনাস থ্রি এম টু বাই হলো এম ওয়ান প্লাস এম টু এবার এটা আর আরই গুণ করবো আমরা আর আরই গুণ করলে আস্তে আস্তে এখানে আমাদের সিক্স এম ওয়ান মাইনাস থ্রি এম টু ইকুয়াল হলো জিরো জিরোর সাথে এটা গুণ করলে জিরো হয়ে যাবে বা এখন আমরা লিখতে পারি সিক্স এম ওয়ান ইকুয়াল হলো থ্রি এম টু দুই পাঁচটা যদি আমরা থ্রি দ্বারা ডিভাইড করে দিই তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের এখানে টু এম ওয়ান ইকুয়াল হলো এখানে এম টু এটা আমি পাশে দেখে দিচ্ছি এখন যদি আমরা লিখি এটা এরকম যে এম ওয়ান বাই হলো এম টু ইকুয়াল এখানে তাহলে আসতে আসতে যেহেতু টুটা হচ্ছে এম ওয়ানের সাথে গুণ তাহলে এর হবে নিচে আর উপর হবে ওয়ান তার মানে আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান ইস টু এম টু ইকুয়াল হলো ওয়ান ইস টু টু এখন দেখো তাহলে আমরা মূল বিন্দু থেকে এটার অনুপাত বের করেছি যে রেখাটা ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তার মানে হচ্ছে ও বিন্দুটা এই রেখাকে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে আর যেহেতু এটা এই রেখাটা ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে তার মানে আমরা বলতে পারি রেখাটা সমতিখণ্ডক বিন্দু তো আমরা লিখতে পারি যে মূল বিন্দুটি এখন দেখো এখানে আমাদের আরও একটা স্থানাঙ্ক বের করতে হবে যেটা বলা হচ্ছে অপর সমতিখণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক এখানে আমরা এই স্থানাঙ্কটা জানি এটাও জানি এটাও জানি এই স্থানাঙ্কটা আমাদেরকে বের করতে হবে এখন আমি এই স্থানাঙ্কটা বের করতে পারব অনুপাত দিয়েও আমরা বের করতে পারব অথবা আরেকটা পদ্ধতিও আছে আমাদের যেহেতু এই অংশের সাথে এই অংশ সমান আবার এই অংশের সাথে এই অংশটা সমান তার মানে প্রত্যেকটা অংশ এখানে পরস্পর সমান এখন যদি আমরা এসি রেখা বিবেচনা করি তাহলে এসি রেখার মধ্যবিন্দু হল ও বিন্দু আমরা মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে আমরা এটা সমাধান করতে পারি এখানে যেহেতু আমরা অনুপাত পেয়েছি অনুপাত দিয়ে আমরা সমাধান করতে পারবো অথবা মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে আমরা এটা সমাধান করতে পারব সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখন যে এসি রেখার আমরা মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক ব্যবহার করে এটা করব। 
তাহলে মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক যে সূত্রটা ছিল আমাদের যে এই দুই পাশে যে বিন্দু থাকবে সেই দুইটার যোগফল বাই হচ্ছে দুই তার মানে সূত্রটা বসালে হচ্ছে জিরো কমা জিরো ইকুয়াল এখানে আসতেছে আমাদের এটা প্লাস এটা তার মানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস এক্স বাই হচ্ছে টু কমা তারপর হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস তারপর হচ্ছে ওয়াই ডিভাইডেড বাই হলো টু এটা ফার্স্ট ব্রেকেট দিব সূত্রটা আমি আবার রিপিট করতেছি যেহেতু এখানে এসি রেখা তাহলে এই এটার সাথে এটা যোগ করতে হয় মানে বুঝের যোগফল তার মানে মাইনাস থ্রি প্লাস এক্স ডিভাইড বাই টু হয় আর হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই হলো টু আর মাঝখানে যে বিন্দুটা থাকবে সেটা ইকুয়ালের বাম পাশে আসবে সুতরাং এখন আমরা লিখতে পারি জিরো ইকুয়াল প্রথমটার সাথে প্রথমটা মাইনাস থ্রি প্লাস এক্স বাই হলো টু এবার যদি আমরা আর আরই গুণ করি তাহলে আসতেছে আমাদের এখানে মাইনাস থ্রি প্লাস এক্স ইকুয়াল জিরো সুতরাং এক্স ইকুয়াল হলো থ্রি আর এখন যদি আমরা দ্বিতীয় অংশ নিই এখানে হচ্ছে জিরো জিরো ইকুয়াল মাইনাস টু প্লাস ওয়াই বাই হলো টু আর আরই গুণ করলে আসতেছে এখানে আমাদের মাইনাস টু প্লাস ওয়াই ইকুয়াল জিরো সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে টু তার মানে আমরা সি এর স্থানাঙ্ক পাচ্ছি যে সি থ্রি কমা হলো টু এটাই হলো অপর সমত্রিখণ্ডক বিন্দুর স্থানাঙ্ক আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্তই থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল বেল আইকন বাটন আছে ওটিও প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি খুব সহজে পেতে পারো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ